हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ए वीडियो ते आम्रा वेरिएबल एंड नेमिंग कन्वेंशन संबंधे आलोचना कर दी नेमिंग कन्वेंशन माने वेरिएबल एंड नाम की होते पारे की होते पारे ना साधारण भावे आम्रा इर आगे उपदी जा करे इस ची शेखाने वेरिएबल एंड नाम ए बी सी डी एक्स वाई एगुले यूज़ करे ची किंतु वेरिएबल एंड नाम अमरा शुरू कोडी। तो फर्स्ट पॉइंट आता है को ए वेरिएबल नेम मास स्टार्ट विथ ए लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। वेरिएबल के नाम सब समय उन एक टा लेटर अथवा अंडरस्कोर दिए स्टार्ट कोटते होंगे। अमी जो दी बोली एक टा वेरिएबल ए बी सी is it correct? Yes, it is correct because it starts with A. I mean, if the variable boli, underscore the shuru kolam say underscore is one. Is it correct? Yes, it is correct. Okay, so variable a name je shuru ta sheta kuno amar later hote pade, ba kuno underscore hote pade. Underscore mane hoche tolad dike de. Shift key press kore, jodi ami hoy minus sign ta press kori, tahole underscore ashe. बेस, अमी जो दी एक टा नेम स्टोर कोट्टे चाहिए, ताले नेम होते पड़े एक टा वेरिएबल, अमी जो दी रोल नंबर स्टोर कोट्टे चाहिए, ताले रोल होते पड़े एक टा वेरिएबल, अमी जो दी एक टा मार्क स्टोर कोट्टे चाहिए, तो मार्क होते पड़े एक टा वेरिएबल, तो ये जो नाम गुला मी बोल ची, नेम रोल मार्क्स, আমি বুঝে যাব যে ওর মধ্যে কি স্টোর হয়ে আছে কখনো যদি প্রোগ্রামের মধ্যে গিয়ে দেখি যে এই নাম আছে তার মানে আমি বুঝব যে এখানে আমার এই জিনিসটা স্টোর হয়ে আছে সো আমরা সব সময় চেষ্টা করব রিলেভেন্ট নাম দেয়া ওকে নেক্সট পয়েন্ট আ ভেরিয়েবল নেম ক্যান নট স্টার্ট উইথ আ নাম্বার তো ক্যান নট স্টার্ট উইথ আ নাম্বার মানে কোনো ভেরিয়েবলের নাম নাম্বার দিয়ে স্টার্ট করা যাবে না तार माने कि आमी जो दी बोली एक टा वेरिएबल का नाम एस वन इज इट करेक्ट यस इट इज करेक्ट बट वन एस इज नॉट अ वेरिएबल नेम बिकॉज़ इट स्टार्ट्स विथ अ नंबर तो नंबर दिए कोनो वेरिएबल का नाम हमरा स्टार्ट करते पार होना ओके नेक्स्ट पॉइंट अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स and underscore जेट आमी बोल लाम जे alpha numeric characters माने A to Z सेटा capital बाप small होते पाड़े एबाँ 0, 1 दिये आमार variable नामेर मोद्दे ही थाकते पाड़े बाट एटा जानु प्रोथो में ना थाके शुरू तो ही ना थाके एबाँ underscore एर बाइरे उन्नो कोनो special character variable नामेर मोद्दे राखा जाबे ना उन्नो कोनो special character माने आम जो दी � is a special character star is a special character has sign is a special character ei naam gulo ei gulo jano ei character gulo jano amar variable er naamer moddhe na thake variable er naamer moddhe shudhu a to z 0 to 9 mane digits alphabet digit ebong ektai matro special symbol supported jeta hocche amar underscore er baire kono kichu jano na thake ebar jodi boli tomader koyekta variable er naam dekho ami bollam je কয়েকটা নাম লিখছি আমি সে স্টুডেন্ট স্পেস নেম ওকে আমি বললাম শুধু নেম এন এ ক্যাপিটাল ই এরকম দিলাম বা লিখলাম রোল 1 2 বা লিখলাম 1 2 3 ইজ আ নেম অফ এ ভেরিয়েবল बा आमी बोल लाम A one B बा B two dollar A तो आमा के बोलता है अबे कौन गुलो valid variable name प्रथम को था आमी पौर पौर आज ची ये बात तुमरा मोने मोने निश्चय बुझे गया चो प्रथम ऐ टाइटा कि valid ना valid ना it is not a valid variable name because they are contains a special character called space space is also a special character এবং আমার এই যে বলা আছে যে এই পয়েন্টটাতে যে জিরো এইগুলোর বাইরে অন্য কিছু থাকবে না তো এখানে যে একটা স্পেস দিয়েছি ভেরিয়েবলের নামের মধ্যে কখনো স্পেস হবে না আচ্ছা এইটা কি ঠিক আছে হ্যাঁ এটা ঠিক আছে কারণ এটা আমার শুরু হয়েছে একটা অ্যালফাবেট দিয়ে এবং আমারকে ক্যাপিটাল স্মল থাকতেই পারে সেটা কোনো অসুবিধা নেই এটা কি ওকে আছে রোল 1 2 यस इट इज ओके 
ওকে কারণ এটা আমার শুরু হয়েছে অ্যালফাবেট দিয়ে বাট ইট ইজ নট ওকে ইট ইজ নট এ ভ্যালিড ভেরিয়েবল নেম বিকজ ইট স্টার্ট উইথ আর নাম্বার একটা নাম্বার দিয়ে স্টার্ট হয়েছে ইট ইজ ইট ইজ ওকে বিকজ ইট স্টার্ট উইথ অ্যান অ্যালফাবেট মাঝখানে আমার নাম্বার থাকলে কোনো অসুবিধা নেই ওকে নাও দিস ওয়ান বি টু ডলার এ ইট ইজ নট এ ভ্যালিড ভেরিয়েবল নেম বিকজ ইট কন্টেন্স আ স্পেশাল অ্যালফা নিউমেরিক স্পেশাল ক্যারেক্টার যেটা আমার হবে না যেটা আমার এখানে সাপোর্টেড নয় ওকে নিশ্চয় এবার বোঝাতে পারলাম তো ভ্যারিয়েবল এর নাম যখন করব আমাকে কিন্তু এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে স্পেস দেয়া যাবে না স্পেশাল কোন ক্যারেক্টার দেয়া যাবে না এক্সেপ্ট আন্ডার স্কোর এবং কোন অ্যালফাবেট দিয়ে শুরু করতে হবে নিউমেরিক থাকতে পারে কিন্তু নিউমেরিক স্টার্টিং এ নয় আরেকটা বলেছে ভ্যারিয়েবল নেমস আর কেস সেনসিটিভ কেস সেনসিটিভ মানে হচ্ছে ধরো একটা ভ্যারিয়েবল এর নাম দিলাম এজ আরো একটা ভ্যারিয়েবল এর নাম দিলাম এজ বাট এ এখানে ক্যাপিটাল দেয়া আছে এটা স্মল দেয়া আছে so these two are and this age ekta capital age lekha ache ei tinte ei kintu alada variable hobe ekhane variable kintu case sensitive hobe mane ami age erakom likhle ek rokom naam eta onno ekta naam bojhabe eta ekta onno naam ba onno variable bojhabe are three different variables okay to dekho dekho ami je gulo bollam ami ekta ekhane ei ekta program lekhar chesta kori ami jodi ekhane likhi marks equal to কিভাবে আমরা শিখেছি ইনপুট নেয়ার জন্য ইনপুট এন্টার মার্কস অ্যান্ড দেন মার্কস ইকুয়াল টু ইন্ট অফ মার্কস এটা আমরা আগে শিখেছিলাম এবং আমি অ্যাডজাস্ট কিছু করছি না প্রিন্ট মার্কস করছি প্রিন্ট মার্কস ওকে তো আমি একটা সিম্পল ইন্টিজার ইনপুট নিয়েছি এবং সেটাকে প্রিন্ট করেছি এবারে এখন তোমাদের শেখাই যে এই যে দুটো লাইন লিখেছি এই দুটো লাইনকে একসঙ্গে লেখা যেতে পারে কিভাবে লেখা যেতে পারে না আমি এই লাইনটাকে এখানে লিখবই না আমি করে দেবো কি না মার্কস ইকুয়াল টু এখানে লিখবো ইন্ট অফ দিস ইন্ট অফ ইনপুট দিস তো আমার এখানে ইনপুট নেবে এখানেই স্ট্রিং থেকে ইন্টিজারে কনভার্ট হয়ে মার্কস এর মধ্যে স্টোর হবে তো দেখো আমি যদি জাস্ট ইনপুট নিয়ে রান করিয়েছি হ্যাঁ এখানে এসে গেছে হ্যাঁ এন্টার মার্কস আমি লিখলাম ফর্টি ফাইভ এন্টার সো ফর্টি ফাইভ আমার এখানে প্রিন্ট হয়েছে ওকে সো এবার খেয়াল করো আমি যদি এখানে এটার নাম দিই স্টুডেন্ট মার্কস এস টি ডি এস টি ডি স্পেস মার্কস ওকে দেখো লাল দিয়ে বুঝিয়েই দিয়েছে যেখানে কোনো এরার হয়েছে আমি যদি রানও করাই এই লাইনে আমি এরার খেয়ে যাবো দেখো নিচে এরার দিয়ে দিয়েছে এস টি ডি মার্কস নিচে এ দিয়েছে ইনভ্যালিড সিনট্যাক্স ইনভ্যালিড সিনট্যাক্স এরার দিয়ে দিয়েছে কিন্তু আমি যদি এখানে স্টুডেন্ট মার্কস এর মাঝখানে স্পেস না দিয়ে আন্ডার স্কোর দিয়ে দিই প্রিন্ট করছি এস টি ডি আন্ডার স্কোর মার্কস ওকে সো নাও মার্কস আমি দিলাম ফিফটি সিক্স অ্যান্ড ফিফটি সিক্স ওকে বেশ আর এবার যদি আমি এখানে একটা ওয়ান দিয়ে দিই সে আমি একটা ডিজিট দিলাম ফাইভ দিয়ে দিলাম ফাইভ দিস দেখো লাল দেখাচ্ছে তার মানে এরার হয়েছে রান করালে নিশ্চয়ই আমাকে এখানে এরার দেবে ফাইভ দিস ইনভ্যালিড ডেসিমাল লিটারেল ইনভ্যালিড ডেসিমাল লিটারেল মানে এখানে ডেসিমাল দেয়া যাবে না বাট আমি যদি এস টি ডি মার্কস ওয়ান এখানে লাস্টে দিই নো প্রবলেম মাঝখানে দিই নো প্রবলেম তো এস টি ডি মার্কস ওয়ান করলে এখানেও আমাকে চেঞ্জ করতে হবে এটা প্রিন্ট করবে এস টি ডি মার্কস ওয়ান অ্যান্ড নাও ইউ ক্যান রান ইট নো প্রবলেম এন্টার মার্কস এনি ভ্যালু সে এইটটি নাইন এন্টার এইটটি নাইন তো ভ্যারিয়েবল এর নামের মধ্যে আন্ডারস্কোর ছাড়া অন্য যদি কিছু ইউজ করি সে ফর এক্সাম্পল আমি দিলাম ইকুয়াল টু না ইকুয়াল টু তো বুঝতেই পারছ হবে না আমি দিলাম হ্যাস এস টি ডি হ্যাস হ্যাস মানে স্পেশাল ক্যারেক্টার বাকিটা কিন্তু আমাকে কি করে দিচ্ছে কমেন্ট করে দিচ্ছে ওকে তো আমি হ্যাস বাদ দিলাম আমি ডলার দিলাম ওকে আর এখানেও আমি ডলার দেবো কিন্তু দেখো উপরে এরার দিয়ে দিয়েছে বুঝতেই পারছি ডলার দেওয়ার পরেই কিন্তু এখানে লাল দিয়ে দিয়েছে যে স্টেটমেন্ট মাস্ট বি সেপারেটেড বাই নিউ লাইন অর সেমি কলন এইখানে আমার এখানে এরার দেখাচ্ছে তো এটা হবে না এখানে দেয়া যাবে না তো আন্ডার স্কোর ইজ অ্যালাউড আদার দেন আন্ডার স্কোর অন্য কিছু আমি ইউজ করতে পারবো না তো ওকে আর একটা জিনিস দেখাই এজ আমি যদি এখানে এটাকে এজ করে দিই সে এজ এজ এন্টার এজ হলো আর এখানেও এজ তাহলে তো বুঝতেই পারছ এজ ইনপুট হবে বাট এখানে লিখলাম এ স্মল আর এই জায়গাতে যদি এটাকে ক্যাপিটাল করে দিয়ে দেখো তলায় দাগ এসে গেছে এখানে এরার দিয়ে দেবে এজ ইজ নট ডিফাইন্ড মানে এজটাকে খুঁজে পাচ্ছে না 
তো এই এজটা এবং এই এজটা দুটো এজ কিন্তু আলাদা হয়ে গেল তো আমাকে একই করতে গেলে দুটো একই রাখতে হবে এবারে দেখো কোনো আন্ডারলাইন আসছে না তার মানে কোনো আমার সিনট্যাক্টিক্যাল এরার নেই এবার কিন্তু চলে যাবে ওকে দেন তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারলে যে ভেরিয়েবল নেমিং কনভেনশন কিভাবে আমরা করি পাইথনের মধ্যে এবং এটা শুধুমাত্র পাইথনের ব্যাপার নয় এটা সব সমস্ত প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু একই নিয়ম আছে তবে আরো একটা জিনিস তোমাদের এখানে বলে দিই ভিডিওটা শেষ করার আগে এই যে লাইনটা লিখেছি আমি এই লাইনটা যদি আমাকে সি দিয়ে লিখতে হতো আমাকে কি কি লিখতে হতো দেখো আমাকে প্রথমে এটা আমি সি এর কোড লিখছি ইন্ট এজ বলে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হতো তারপরে লিখতে হতো প্রিন্ট এফ দিয়ে লিখতে হতো এন্টার এজ এন্টার এজ অ্যান্ড দেন স্ক্যান এফ তারপরে একটা ডাবল কোটের মধ্যে পার্সেন্টেজ ডি এম পার্সেন্ট এজ যারা তোমরা সি জানো তারা নিশ্চয়ই জানো সেমিকোলন দিতে হতো এই তিনটে লাইন আমাকে লিখতে হতো সেই তিনটে লাইনকে আমি একটা লাইনে কনভার্ট করে দিয়েছি পাইথনে তো পাইথন দিয়ে যেটা আমি আগেও বলেছিলাম যে নাম্বার অফ কোডস কিন্তু অনেক কম হয় মানে এই পুরো তিনটে লাইন ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ারেশন করতে হয় না পাইথনে প্রিন্ট এফ আমার ইনপুটের মধ্যেই নিয়ে নিচ্ছে এবং স্ক্যান এফ মানে ইনপুট স্টেটমেন্ট যেটা আমি এখানেই লিখেছি এবং পুরোটা একটা লাইনের মধ্যে আমার চলে আসছে তো ভেরি ইজিলি ভেরি কম্প্যাক্টফুলি ছোট ছোট ভাবে আমি প্রবলেম সলভ করে দিতে পারি অনেক কম নাম্বার অফ কোর্স ইউজ করে সো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ পাইথনের অ্যাডভান্টেজ কি ওকে দেন তাহলে আমরা এখানেই আজকে শেষ করছি ভিডিওটা ইন দ্য নেক্সট ভিডিও উইল ডিসকাস অ্যাবাউট ফরম্যাটেড আউটপুট অ্যান্ড দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নো তো দেখা হচ্ছে ওই ভিডিওতে